স্বাগতম আজকের গ্রাফিক্স ডিজাইন আউটসোর্সিং ক্লাসে আজকে আমরা দেখব অ্যাডোবি ফটোশপের বাকি টুলসগুলোর কাজ আজকে গত দিন আমরা দেখলাম ইলাস্ট্রেটর বেসিক পার্ট 1 এর উপরে আজকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর বেসিক পার্ট 2 এর উপরে ক্লাস শুরু হবে আপনাদের সাথে আছি আমি সুকান্ত কুমার শর্মা প্রশিক্ষক জাতীয় দক্ষতা বাতায়ন ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় কুষ্টিয়া তো আপনারা এখন ক্লাস করছেন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শহর সমাজসেবা কার্যালয় কুষ্টিয়াতে তো আজকের ক্লাসে আমরা যে কাজগুলো দেখব চলেন শুরু করি প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউতে গেলাম নিউতে যে এখানে আমি আমার পছন্দ মতো যে কোনো পেজ নিয়ে নিতে পারবো আর এখানে একটা অপশন অনেকেই বুঝতে পারছিলেন না অ্যাডভান্স অপশনে ক্লিক দিলে এখানে ওইটা চলে আসে এখান থেকে আমরা কালার মোড আর জিবি বা সিএম ওয়াইকটা দিতে পারি কালার মোড নে আগেই বলছিলাম যে বায়ার যদি সিএম ওয়াইকে দিতে বলে ওইটা দেবেন না হলে আর জিবি দেবেন আমাদের প্রেজেন্টেশনের জন্য আর জিবি লাগে আমরা ইচ্ছা করলে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করে সিএম ওয়াইকে তে কনভার্ট করে নিতে পারি তো আমি এটাকে আর জিবি রাখছি আর জিবি রেখে এই পেজটাকে ওকে করে দিচ্ছি আর এখানে আর একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে দিই এখানে আছে আর্টবোর্ডের সংখ্যা দেখেন নাম্বার অফ আর্টবোর্ড 1 2 3 মানে তিন চারটা আর্টবোর্ড আছে এখানে আপনি আর্টবোর্ড গুলোকে কোন স্টাইলে সাজাবেন এখান থেকে এই স্টাইল গুলো দিয়েও সাজাতে পারেন দেখেন তিনটা আর্টবোর্ড নিলাম যদি আমাদের তিন রকম ডিজাইনের দরকার হয় এখান থেকে আমরা এই আর্টবোর্ডের মাধ্যমে সহজেই ডিজাইন গুলো করতে পারবো যদি একটা আর্টবোর্ডের দরকার হয় তাহলে আমি একটা আর্টবোর্ড নেব ফাইল থেকে নিউতে গেলাম যে এখান থেকে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড ওয়ান করলাম আচ্ছা এখানে আবার স্পেসিং এর ব্যাপার আছে যে আর্টবোর্ড গুলো কতটুকু দূরে দূরে অবস্থান করবে এখানে আমরা দূরত্বটা দিয়ে দিতে পারবো সব পিকজেল এর মাপ কাজ করতে করতে এমনিতেই বুঝে যাবেন পিকজেল এর আসলে কাজটা কি আর এখানে রো কয়টা রো হবে সেটা এখান থেকে আমরা দিতে পারবো যখন আমরা বিজনেস কার্ডের দুই পার্ট ডিজাইন করব। তখন আমাদের দুইটা আর্টবোর্ড লাগবে এবং যখন আমরা প্যাকেট ডিজাইন কাভার ডিজাইন বা পেইন্টিং মিডিয়ার জন্য যে ডিজাইন গুলো করা লাগে তখন আমাদের বেশি মানে রো আর্টবোর্ড বা স্পেসিং এর দরকার হয় তখন আমরা সেইগুলো দিয়ে নেব তো এখানে আমি আর্টবোর্ড সংখ্যা ওয়ান করে দিলাম দিয়ে ওকে করে আমার এই পেজটাকে নিয়ে নিলাম আর একটা বিষয় বলছি প্রথমেই যে ইলাস্টেটরে फलो करते हैं देखिए देव तो चलो टुल्स एर व्यवहार देखे नहीं क्लिक दिल्ली इच्छा मत जा खुशी तट करते कंट्रोल जेट प्रेस उठे जा लेयार निर्दिष्ट लक कर 
ফটোশপে না হয় ওই কালার হয়ে যেত এইখানে কেউ কি বুঝতে পাচ্ছেন কিভাবে বোঝা যাচ্ছে আমি কোন লেয়ারে আছি হ্যাঁ আমি একটু ক্লিয়ার করে আপনাদের এই জায়গা দেখেন একটা আলো জ্বলে উঠছে দেখতে পাচ্ছেন ইলাস্ট্রেটর মানে একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এখানে এজন্য আমাদের ডিজাইনের জন্য বড় জায়গা দিয়া এবং এখানে কিন্তু লেয়ার বা মেনু টেনুর নাম লেখা থাকে না আমাদের নিজ দায়িত্বে বুঝে নিতে হবে যখন ওর মধ্যে ঢুকবো তখন নাম দেখাবে এই জন্য আমাদের আইকন গুলো বা লোগো গুলো চেয়ারা দেখে মুখস্ত রাখতে হবে যে কোনটার কি কাজ তাহলে আমরা লেয়ার সিলেকশন বুঝতে পারছি যে কিভাবে আমাদের লেয়ার গুলো সিলেকশন করে আমরা যদি লেয়ার এক্সচেঞ্জ করতে চাই তাও পারি এই লেয়ারটাকে যদি মনে করি যে এই লেয়ারের নিচে পাঠাই দেব দেখেন এই লেয়ারটাকেও আমি এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারবো এইটাকে ধরলাম এই লেয়ারটাকে ধরে নিয়ে আমি এক্সচেঞ্জ করছি নিচে চলে গেল লেয়ারটা গেছে না এটার নিচে আবার এটাকে যদি আমি ওদের নিচে পাঠাতে চাই ধরে নিয়ে দেখেন নিচে দিয়ে দিলাম ওটা নিচে চলে গেল এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এইভাবে ফটোশপের মতো সেম টু সেম আমরা লেয়ার এক্সচেঞ্জ করতে পারবো লক করতে পারবো এই লেয়ারটাকে সাপোজ লক করবো এই জায়গাটা একটা ক্লিক করলাম লেয়ারটা লক হয়ে গেল এখন বাদ বাকি সবাইকে মুছে দেবো দেখেন মুছে গেল এটা কেন থাকলো এটা লক করা আছে লেয়ারের বিষয়টা সবাই ক্লিয়ার আর আমরা এখন কাজ করছি ব্রাশ নিয়ে তো এই ব্রাশ দিয়ে শুধু আমাদের কাজ না ব্রাশের মধ্যে আরো অনেক ধরনের ব্রাশ আছে সেটা আমরা এখন দেখব এখানে আমরা ব্রাশের সাহায্যে স্টাইল করেও কিছু একটা আঁকাতে পারি তো এইভাবে স্টাইল এখানে হচ্ছে না আমি একটু বড় করে নি সিম্পলি ব্রাশ আসছে ব্রাশের প্রচুর কাজ আজকে আমি ব্রাশটা একটু ক্লিয়ার করি এখানে আমাদের ডিজাইন করতে গেলে ব্রাশগুলো লাগবে এইগুলোকে মুছে দিলাম ব্রাশটা আমার দেখাবো আমি এই পাশ থেকে এই সাইড আমার ব্রাশ টুল আছে এই যেখানে দেখেন ব্রাশে ক্লিক করলাম এই জায়গা থেকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো ব্রাশ তৈরি করে নিতে পারি কিভাবে ব্রাশ তৈরি করব এখানে দেখেন আমাদের কিছু ব্রাশ দিয়ে আছে যেমন এটা একটা ব্রাশ তো এখানে ক্লিক দিলে কিন্তু আমার আবার এদিক থেকে ব্রাশ টুলসে ক্লিক দেওয়া লাগবে না হলে ব্রাশটা কাজ করে না একটা দাগ করলো কালারটা একটু চেঞ্জ করে রাখি বোঝার জন্য তারপরে যে এখানে একটা ব্রাশ আছে ডিজাইন দেখেন এটা চিকন ব্রাশ এটা মোটা ব্রাশ এটা আবার কেমন ব্রাশ এটা কি একটু স্টকটাকে যদি বাড়াই দিই তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কেমন ব্রাশ স্টক আরো বাড়াই বোঝা যাচ্ছে এই ব্রাশটার কাজ কি খাওয়া খাওয়া ব্রাশ কালার তো আপনার এখান থেকে ইচ্ছা করলেই চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে ব্রাশের স্টাইল ওই ব্রাশে ক্লিক না দিয়ে এখান থেকে আমরা ব্রাশ আনে স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি দেখেন এটা কি ফেড ব্রাশ এটা এক ধরনের ব্রাশ অর্থাৎ আপনি যে ধরনের দেবেন সেটা এখান থেকে তৈরি করতে পারবেন আর স্টক সাইজ এখান থেকে আমরা পছন্দ মতো ছোট বড় করে নিতে পারবো দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশের ব্যবহার গুলো ব্রাশ কিন্তু আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা আমাদের অনেক বেশি লাগে তো এই জায়গাটা আমি এগুলো একটু ক্লিয়ার করে আপনাদের দেখাই এই জায়গাটা আমি এই কালারটা নিই নিয়ে দেখেন এবার একটা কিছু আঁকাই এটাটাও বুঝতে পারছে না যে আসলে কি আঁকাচ্ছি এটাকে ধরলাম স্টক সাইজ থেকে বাড়াই দিই তাহলে বুঝতে পারবে না যে আসলে কি আঁকাচ্ছি এবার কি বোঝা যাচ্ছে কি ওই যে জিন্স প্যান্টের সিলাই থাকে না ওই সিলাই ডিজাইনটা এটা এটা তো আমরা ডিজাইন করতে পারি এই রকম যদি আমি মোটা রাখি স্টকটা ব্রাশে ক্লিক দিয়ে দেখেন আঁকাচ্ছি যে ধরনের ডিজাইন খুশি আমি এখানে করে দিতে পারছি বোঝা যাচ্ছে তো বিষয়টা দেখেন কত চমৎকার ভাবে ডিজাইন গুলো করা যাচ্ছে তো এটা কি ব্রাশের মাধ্যমে আমরা যে কোনো আর্ট করতে পারবো এখন আমরা কোনো আর্ট করছি না ব্রাশ টুল ক্লিয়ার এখন আমরা শিখব কিভাবে ব্রাশ তৈরি করা যায় ওকে যেহেতু ব্রাশ নিয়ে কাজ করছি আমরা ব্রাশ তৈরি করার জন্য আমাদের যেটা লাগবে
ব্রাশ অপশন যেটা এখানে চলে গেলাম এটাকে ধরে নিয়ে এর মধ্যে ছেড়ে দিলাম এখানে বলছে সিলেক্ট এ নিউ ব্রাশ টাইপ আমি এখানে তিন চার রকমের ব্রাশ দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি স্ক্যাটার ব্রাশ অপশনটা ওকে করলাম স্ক্যাটার ব্রাশ অপশনে আসার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে তো এখান থেকে মেথডটাকে আমি নান রাখব কি কালার এখান থেকে যেটা সোয়েটার রাখব এইগুলোকে আমি কিছুই নাড়ব না ওকে করলাম দেখেন অলরেডি আমার একটা ব্রাশ তৈরি হয়ে গেল তো এইটাকে আমি আমার পেজের বাইরে রেখে দিলাম এখন আমি ব্রাশে ক্লিক করছি ক্লিক করে দেখেন দাগ দিচ্ছি অটোমেটিক কি সুন্দরভাবে কিছু পাতা তৈরি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আপনার কষ্ট করে কিন্তু কিছু করার দরকার নেই আপনি পাতা তৈরি করতে পারবেন ফুল তৈরি করতে পারবেন এখানে কি আপনি যেভাবে খুশি ডিজাইন করতে পারবেন এমনকি পেজের বাইরেও টান দিয়ে আপনি পাতা কাটাতে পারেন এই পাতাগুলোকে আর একটু সুন্দর করে দেখাই আপনি চাইলে পাতাটা ধরেন এদিক থেকে একটা টান দিলেন দেখেন কি চমৎকার ভাবে ডিজাইন হচ্ছে ভালো লাগছে না ডিজাইন গুলো দেখতে ইলাস্ট্রেটরে খুব সহজেই এই ডিজাইন গুলো করা যায় তো তারপর দেখেন এখানে আমরা তাহলে ব্রাশ তৈরি করা শিখলাম তো একটা ব্রাশ তৈরি করে আমরা শিখলাম কথা বলার দরকার নেই আর একটা ব্রাশ তৈরি করে আমরা শিখি আর একটা ব্রাশ তৈরি করব কিভাবে এই যে একটা পাতা নিলাম এটাকে যদি আবার আমি ব্রাশের জন্য অ্যাপ্লাই করি বা আমি একটু হিস্টোরি ব্যাকে চলে যাই প্রথম যে ব্রাশটা তৈরি করেছিলাম ওই ব্রাশটাকে নিয়ে আসা যাক এখানে এই ব্রাশটাকে তৈরি করা হয়েছিল প্রথমে তো এটাকে আমি আবার এর মধ্যে দিয়ে অ্যাপ্লাই করছি এখন যদি আর্ট ব্রাশ তৈরি করি আর্ট ব্রাশটা কেমন হয় চলেন দেখি আর্ট ব্রাশ করে ওকে করলাম এটাকে ওকে করলাম আর্ট ব্রাশ নিয়ে এবার আমি ব্রাশ টান দিই দেখেন কেমন হয় ওই পাতা যেটা আমি নিছি এটা আর্ট আকারে পুরো এরিয়া জুড়ে পড়ছে তো আপনি এটাকে চিকন করে ঘুরায়ে বা যেভাবে খুশি ঘুরায়ে বিভিন্ন ধরনের স্টাইলে আর্ট করতে পারবেন আর্ট ব্রাশের ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে যেটা কিভাবে কাজ করে পাতাগুলো বিভিন্ন স্টাইলে পড়ছে এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা কি আর্ট আর্ট একটা ব্যাপার চলে আসছে না এগুলো কালার তো চেঞ্জ করাই যাই যেটা কালার মন চাই খালি ক্লিক করবেন আর এখান থেকে কালারে চাপ দেবেন কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখি চেঞ্জ হয় কিনা এইটা ধরলাম ধরেন তো এখান থেকে কালার চেঞ্জ করি কালার চেঞ্জ হচ্ছে না কালার চেঞ্জ করতে হলে কিছু অপশন আছে যেটা পরে শিখাবো তো এখানে আমি যদি মনে করেন ব্রাশের কালার চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি করবো এটা একটু দেখে নেন আর টেনশনে কিছু নেই আপনাদের ক্লাসটা যেহেতু রেকর্ড হচ্ছে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন আমি আর্ট ব্রাশ না নিয়ে আমার নর্মাল ব্রাশটাকে নিয়ে নিলাম ঠিক আছে নিয়ে এবার কিছু আঁকাই দেখেন ওই ব্রাশ গুলো পড়ছে এটা কি আমার নর্মাল ব্রাশ ওটা তো আর্ট ব্রাশ না ব্রাশের ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আমরা যেভাবে তৈরি করব ব্রাশ কিন্তু সেইভাবে কাজ করবে তৈরি করার সময় দেখে নিতে হবে যে আমি কিভাবে ব্রাশ তৈরি করছি তো এখানে আমি মনে করেন পাতাগুলোর কালার একটু চেঞ্জ করব সেই ক্ষেত্রে কি করব এখানে আমি তো ক্লিক করলাম করে এখান থেকে একটু অন্য কালার নিয়ে দেখি আমার ব্রাশ কথা শোনে কিনা আসলে ব্রাশ কথা শুনছে না তো এখান থেকে আমি দেখি কালার চেঞ্জ করা যায় কি না এই যে কি কালার কালার চেঞ্জ হচ্ছে না তো তৈরি করার সময় কালার চেঞ্জ করে নিতে হবে এই জায়গায় একটু সুইসিং করা যাক দেখি এখানে কালারটা চেঞ্জ করে কোনো পরিবর্তন আসে কি না তাও সেম কালার আসছে তো তাহলে আমাদের কি করণে ব্রাশ তৈরি করার সময় আমরা কালার দিয়ে নেব যে কোন কালার ব্রাশ তৈরি করব আর ব্রাশে কালার চেঞ্জ করার আরো কিছু অপশন আছে সেটা আমি আপনাদের পরবর্তীতে দেখাবো আপাতত মোটামুটি তো ব্রাশ তৈরি করা শিখলেন এরপর আমাদের আরো কিছু অপশন আছে ব্রাশের মধ্যেই এখানে সেম্বল 
এই সিম্বলটা কি কাজ করে এই দেখেন সিম্বল নিয়ে আঁকান দিলাম তো সিম্বলে কাজ করে না কেন হ্যাঁ সিম্বল নিলাম এবার ব্রাশ নিলাম এবার আঁকাই আসার কথা সিম্বল কিন্তু আসছে না কারণ এখানে ওইটাই সিলেক্ট হয়ে রয়েছে তো এখান থেকে একটু চেঞ্জ করা লাগবে समस्या যার জন্য আমাদের এই সিম্বল গুলো কাজ করছে না কারণ সিম্বল গুলো আমি দিয়ে টান দিলে সিম্বল গুলো পড়ার কথা ছিল তো এই সমস্যা গুলো যখন হবে আমরা কিভাবে সলভ করব এটাও একটা শিখা লাগবে আমাদের সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করণীয় আমরা এটা কি রিসেট করব এই কর্নারে গেলাম কর্নারে দেখেন রিসেট অপশন নেই এখানে আমি এসেনশিয়ালে যাচ্ছি এখান থেকে আমি রিসেট এসেনশিয়ালে চাপ দিয়ে দিলাম পুরো সেটিংটা রিসেট হয়ে গেল আবার দেখাই এসেনশিয়াল রিসেট এসেনশিয়াল চাপ দিয়ে পুরো সেটিং টাকে চেঞ্জ করে দিলাম এখন আমি যে দেখি যে এটা কাজ করে কিনা আসলে ব্রাশে যাচ্ছি এটা কাজ করছে না তো আচ্ছা ঠিক আছে এটাকে টান দিয়ে নিয়ে আসলাম আমি এবার এটা আশা করছি কাজ করবে এটা বড় করলাম তো এটা যদি ওইভাবে ব্রাশের মাধ্যমে না কাজ করে সেক্ষেত্রে টান দিয়ে ধরে পেজে মুখ করে আনতে হবে দেখেন টেস্ট অনেক বড় বলে এগুলো ছোট আকৃতির আসছে একটু বুঝতে পারলেন তো এই ফুল দিয়ে আমরা এখন একটা ব্রাশ তৈরি করে ফেলি চলেন এই ফুলটাকে এবার আমি টান দিয়ে আবার এই যে ব্রাশ অপশন এর মধ্যে পাঠাই দিচ্ছি এবার বলছে ব্রাশ তৈরি করতে কি ব্রাশ তৈরি করব আমরা স্কেটার ব্রাশ দেখছি আর্ট ব্রাশ দেখছি এবার প্যাটার্ন ব্রাশ তৈরি করব ওকে করছি প্যাটার্ন ব্রাশে কিন্তু সুবিধা কি কালার চেঞ্জ করা যায় আপনি এখান থেকে চাইলে কালার পরবর্তীতে চেঞ্জ করতে পারবেন প্যাটার্ন ব্রাশটা কোন দিক থেকে প্যাটার্ন ঘুরবে এখান থেকে সিলেক্ট করা যায় তো আমি প্যাটার্ন ব্রাশে যে এটাকে ওকে করে দিলাম ওকে করে এবার ব্রাশের কাছে যে টান দিয়ে দেখেন আমার ফুল ফুল তৈরি হচ্ছে আর এটার সুবিধা কি এটা আমি যে অ্যাঙ্গেলে টানি যেভাবে টানি ওইভাবে পেশায় পেশাইটা যাবে ফুলগুলো কি বড় বড় হচ্ছে না তো এখানে এইগুলোকে আমরা আর একটু ছোট বড় করা যায় কিনা চলেন দেখি এইরকম একটা টান দিলাম এই জায়গা থেকে স্টক সাইজটাকে বাড়াবো এটার উপর ক্লিক করে স্টকটা বাড়াই দেখি কাজ হয় কিনা দেখছেন বড় হচ্ছে তো তার মানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো এইগুলোকে ছোট বড় করে নিতে পারবো এই যে এর মধ্যে দেখেন আমাদের ব্রাশ শোক হচ্ছে অলরেডি এই ব্রাশ আপনি যতই তৈরি করেন ব্রাশ কিন্তু সেফ মোডে থাকবেন আবার এখান থেকে স্টাইলও চেঞ্জ করা যাবে এই দেখেন বলেন ইলাস্টেটর কি খুব মজার একটা জিনিস না ফুলগুলোকে কেটে অর্ধেক করলাম এটাকে একটু ঘুরায় সোজা করে দিলাম আমি নিজেই টান দেওয়ার সময় সোজা করে টান দিলেই হতো এই যে ধরেন এই ব্রাশটাতে গেলাম শিপ ধরলাম ফুলগুলো দেখেন সুন্দরভাবে কেটে পড়ে গেল এখানে কারণ কি আমার স্টাইল তো এখানে এভাবে দিয়ে আছে যদি আমি এখান থেকে মুখ তোলে ক্লিনিক দেওয়ার পর ক্লিক করলাম চুকা স্টাইল করলাম এটা চুকা হচ্ছে মানে আমি যে স্টাইল করে দেব ওইটা সেই স্টাইলেই যেতে থাকবে বিষয়টা ক্লিয়ার সবাই কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো বুঝতে তাহলে আমরা ব্রাশ টুলটা সুন্দরভাবে বুঝলাম যে তিন রকম ব্রাশের ব্যবহার আমরা শিখে গেলাম তো আমরা চাইলে এটা তো ব্রাশ তৈরি করতে পারি এটাকে এর ভিতরে নিয়ে গেলে যে সাজেস্ট করবে যে আপনি কি ব্রাশ তৈরি করবেন এটা ব্রাশ থেকে যে নিউতে যে অনেক খাটনি করে বানানো যায় ইউটিউবের ভিডিও যদি দেখেন আপনাকে দেখাবেন কিভাবে ব্রাশ বানাতে হয় অত খাটা খাটনি টাইম নাই এখন কাজ শিখবেন রেডিমেড দ্রুত যাতে আমরা ডিজাইন করতে পারি সব কিছুরই একদম জিরো থেকে যদি বলেন আমি নিয়ম দেখাতে পারবো কিন্তু নিয়মের দরকার নেই সহজে যেভাবে শেখা যায় সেভাবে শেখেন তাহলে এখানে আমরা তিন ধরনের ব্রাশ শিখে ফেললাম ওকে আচ্ছা তারপরে আমরা দেখব এখন পেন্সিল টুলের কাজ পেন্সিল টুলটা কি কাজ করে এই যে দাগানোর কাজ পেন্সিল টুলটা লাগে এখানে স্টকটা বাড়াই দিলে দেখেন পেন্সিল কাজ করছে তারপরে আছে স্মুথ টুল এটা মূলত এই যে যে দাগগুলো আমরা দিছি এইটা কি স্মুথ করার জন্য পেন্সিল তো আমি দাগাইছিলাম কেমন কি খাওয়া খাওয়া ছিল না যে জায়গায় স্মুথ করতে চান এই জায়গাটা খালি একটু টান দেন দেখেন ওই জায়গাটা কত সুন্দর স্মুথ করে দিচ্ছে স্মুথ হচ্ছে না সুন্দর ভাবে স্মুথ তো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের স্মুথ টুলের কাজ এবার পাত ইরিজার টুল এখানে পাত করা আছে এটাকে যদি মুছতে চাই আমরা যে কোনো পাত করে নিয়ে মুছতে হলে এখন তখন ইরিজার টুলটা লাগবে তো ব্যাপারটা আমি একটু দেখাই
আচ্ছা তো তারপরে এখানে আমাদের আরো কিছু টুলস আছে এইগুলোর ব্যবহার আমরা একটু দেখি এখানে আমাদের আছে ব্লক ব্রাশ টুল এটাও দেখেন ঠিক একই ভাবে কাজ করে কিন্তু এই ব্রাশটার সুবিধা হচ্ছে এটা অনেক স্মুথলি কাজ করে যাই আখান না কেন এটা স্মুথ লেখানো যাবে এই হচ্ছে এটার কাজ আর এখানে এটা প্যাটার্ন হিসাবে কাজ করছে এখন ব্রাশ হিসাবে কাজ করছে না তবে ব্রাশ নিয়ে ফুল টান দিলে তখন এটা আবার কাজ করবে এই দেখেন ব্রাশ এটা কাজ করবে কিন্তু ব্লক ব্রাশে আপনার হচ্ছে এইগুলো কাজ করবে না ব্লক ব্রাশে শুধুমাত্র আপনি যে কালারটা দেবেন ব্লক ব্রাশ সেটা নিয়ে কাজ করবে দেখেন বোঝা যাচ্ছে ব্লক ব্রাশের ব্যাপারটা এ হচ্ছে আমাদের ব্লক ব্রাশ টুলের কাজ তারপরে আছে আমাদের ইরিজার টুল ইরিজার টুলের কাজ ভালো মতো জানেন সবাই মুছে ফেলানো কিন্তু এখানে ইরিজারের কাজ একটু ভিন্ন অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটরে আমাদের বিভিন্ন শেপ তৈরি করতে হলে ইরিজারের প্রচুর ব্যবহার আছে ঠিক আছে যেমন কোনো শেপ কাটতে হলো আমরা ইরিজার ব্যবহার করতে পারি এক্সাম্পল একটা শেপ আমরা কাটতে চাচ্ছি দেখেন এখানে আমি একটা রেক্টেঙ্গুলার শেপ নিচ্ছি কিছু তো পড়েন এর মধ্যে স্টক কমানো আস্তে আস্তে ফিল দিয়ে দিই এখানে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আর এখানে স্টকটাকে একটু বাড়াই দিই আরো বাড়াই আপনাদের বোঝার সুবিধা এবার তো দেখা যাচ্ছে না কি মোটামুটি দৃশ্যমান এইটাকে কেটে আমি দুই ভাগ করতে চাচ্ছি কিভাবে করবো এখানে ইরিজারে গেলাম ইরিজারে যে ইরিজারের ব্রাশটাকে ছোট করি একই নিয়ম থার্ড ব্রাকেট মাঝখান থেকে কেটে দুই খণ্ড করতে চাচ্ছি ধরেন তো আমি যদি এইভাবে কাটি জায়গায় জায়গায় কাটি দেখেন কেটে যাচ্ছে কিন্তু এই কাটা কি ভালো লাগছে ভালো লাগছে না কিন্তু এও একটা ডিজাইন তৈরি হচ্ছে নাকি বলেন ইলাস্ট্রেটর এমন একটা জিনিস আপনি আবল তাবল খালি ঘষা মাজা করবেন তাও ডিজাইন তৈরি হয়ে যাবে বুঝছেন মজার একটা জিনিস যখন টুলস গুলোর ব্যবহার শিখে যাবেন খালি আবল তাবল টান দেবেন ডিজাইন হয়ে যাবে কিন্তু না ওইটা ডিজাইন রুলস আবার মানা লাগবে ডিজাইন রুলস ফলো না করে যদি ডিজাইন করেন তাহলে আর কিছুই হবে না কারণ রান্না করতে তো সবাই পারেন কম বেশি দেখা গেল মাছের রান্না করতে যে মাংসের মশলা দিয়েছেন আর মাংস রান্না করতে যে মাছের মশলা দিলেন সাত তালি কি আর এক হইলেও ব্যাপারটা অমন তো যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম একটু দেখাই এটা নিলাম ইরিজার দিয়ে আমরা বুঝে গেলাম যে যে কোনো কর্নার থেকে টান দিলে সুন্দর করে মুছছে কিন্তু আমি মাঝখান থেকে সমানে কাটে চাচ্ছি এই ক্ষেত্রে কি করব শিপ ধরে টান দেব দেখেন শিপ ধরে টান দিলাম কত সুন্দর ভাবে সমান করে কেটে গেল এমনি টান দিলে তো খাইতে বাইতে হবে এমনিতে যে টান দিলাম সমান হবে না একদম সমান করে কেটে দেবে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে পিস পিস করে দিল চার পিস মাস সবাই মিলে খাই ফেলেন হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা এখানে মোটামুটি বুঝে ফেললাম যে এটার কাজ কি দেখেন এরকম একটা ঢেউ দিলেও একটা ডিজাইন তৈরি হয় এটাকে আমি একটু আন্ডো করি পুরোটাকে নিয়ে আসলাম এ দেখেন জাস্ট এখান থেকে যাবেন এই পাশে পেসাবেন পেসা এই পাশে যে শেষ করেন দেখেন ডিজাইন তৈরি হয়ে গেল দেখছেন কত সুন্দরভাবে ডিজাইন তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো এই ডিজাইন আমরা সেল করব না জাস্ট আমাদের দেখার জন্য আমরা বানালাম ওকে তাহলে রিজার টুলের কাজ বুঝতে পারলেন আরো কাজ আছে সিজার টুল এইটারও কিছু কাজ আছে সিজার টুলের কাজ দেখার জন্য রেক্টেঙ্গুলারকে আবার তাজা করলাম সিজার মানে কি কাইছি না এই যে সিজার টুল দিয়ে আমি কাটাকাটি করার চেষ্টা করছি কাটাকাটি হচ্ছে না কি করা যায় চলেন দেখি সিজার টুলটা সবসময় কাজ করে না এখানে সিজার টুলের কাজ করাতে হলে কিছু অপশন আছে এটাকে এইভাবে আসলে কাজ করানো যায় না সিজার টুল দিয়ে ওটা অবজেক্ট করে নিতে হয় করে নিয়ে সিজার টুল ব্যবহার করতে হয় তো সিজার টুলের ব্যবহার পরে দেখাবো এখন সহজভাবে শেখে নাইফ টুল নাইফ টুলটাও মনে হয় কাজ করছে নাইফ টুল নাইফ টুল দিয়েও কাটা যাচ্ছে দেখেন যে কোনো অংশ কেটে দিলে ওই যে আমার এখানে ভিতর দিয়ে এটা কেন আসছে জানেন স্টক দেওয়া সেই কারণে আসছে আমি স্টকটাকে ধরেন অফ করে দিই স্টকটাকে আমি এখান থেকে নান করে দিলাম এবার আমি চলে যাচ্ছি নাইফ টুলের কাছে এ দেখেন কাটছি কেটে যাচ্ছে মোটামুটি আপনারা বুঝতে পারছেন না যে কেটে গেছে এটাকে গ্রুপ করা আছে না গ্রুপে আছে এটার এই যে পার্ট কিন্তু কেটে কেটে আলাদা হচ্ছে অলরেডি কিন্তু আলাদা করা যাচ্ছে না অবজেক্ট থেকে এটাকে আপনার এক্সপান্ড করে দিই এ দেখেন তিন খণ্ড হয়ে গেল বোঝা গেল কারণ এটা কাটছেন কাটার পরে কিন্তু আসতেই থাকবে কিন্তু ওদেরকে আলাদা হতে দেওয়া লাগবে না হলে আলাদা হওয়ার সুযোগ নেই তাহলে আমরা নাইফ টুল দিয়ে কেটে দিলাম আলাদা হয়ে গেল আচ্ছা এবার সিজার টুলটা দেখে আসলে কাজ করছে কিনা সিজার টুল দিয়ে এটাকে একটা টান দিলাম সিজার টুল কাজ করছে না 
কাজ করলে এখানে আমাদের দাগ পড়তো এবার সিজার টুল কাটস করলো কাটছে এই দেখেন সিজার দিয়ে কেটে আমরা দুই খণ্ড করে ফেলছি সিজার দিয়ে কাট হলে আবার এখানে আমার যে কাজটা করতে হবে এই অবজেক্টের থেকে এই অবজেক্ট মানে দুইটার মাথায় টাচ করতে হবে কেটে গেছে দেখা যাচ্ছে না একদম কাজ থেকে দেখা লাগবে এবার আলাদা করে দিই এই দেখেন বুঝছেন সিজার টুল কাই সিজার কাটলে তো দাগ পড়ে না চিকন করে কেটে যায় এই জন্য কাটছে বোঝা যাচ্ছে না আর আগেও কাটছিল নাইফ টুল দিয়ে কাটলে চাকু দিয়ে একটু বোঝা যায় তাহলে কাটাকাটি করার জন্য দেখেন আপনাদের কত কি দিয়ে দিলাম আপনারা কাটবেন কিন্তু নাইফ টুল দিয়ে কাটলে এটাকে আবার অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দেওয়া লাগবে তা নাহলে ওইটা বোঝা যাবে না এক্সপ্যান্ড করার অর্থ কি ওটাকে আলাদা করা রেস্টোরাইজ করার অর্থ জোড়া দেওয়া অবজেক্টের অনেকগুলো কাজ আছে আমরা ডিজাইন যখন শিখবো তখন অবজেক্টের কাজগুলো দেখবে এক এক করে আবার বলছি ইলাস্ট্রেটরের কাজ সহজ কিন্তু না বুঝলে এর থেকে দুনিয়ার কঠিন কাজ আর কিছুই নেই বুঝে বুঝে কাজ করতে হবে ইলাস্ট্রেটর এমন একটা প্রোগ্রাম এখানে বেসিক করতে আপনার অনেক জিনিস শেখা লাগবে যা ফটোশপে মানে ওর অর্ধেক অর্ধেকও নাই ইলাস্ট্রেটরে যত কিছু কাজ করতে হবে বুঝছেন তো আমরা মোটামুটি এটুল শেখা শেষ এটাও শেষ তারপরে আর একটু দেখাই আমি আজকের ক্লাসটা শেষ করব মানে রেকর্ডিং শেষ করব এখানে আছে রোটেড টুল এটার কাজ কি চলেন একটু দেখি সাপোজ এই শেপটা আমি নিলাম ফিল স্টক কিছুই দেয়া নেই ফিলই থাক স্টক লাগবে না আমার এই রোটেশন টুল নিলাম নিয়ে এখানে আমি ক্লিক করলাম করে নিয়ে এটাকে আমি যেদিকে রোটেট করতে চাই করতে পারি অথবা যদি এই জায়গাটা ক্লিক করি এই জায়গায় ক্লিক করে এটাকে দেখেন আমি আরামসে ঘুরায়ে রোটেট করছি বোঝা যাচ্ছে তো এটাকে যদি আমি অল্টার ধরে কপি করি এটা দেখেন সাপোজ আমি এই যে এখানে রাখলাম ওকে রাখার পর রোটেশন টুল দিয়ে এই কর্নার একটা ক্লিক করলাম এবার অল্টার ধরে টান দিই কি হলো কপি হলো এবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করি দেখেন কি হচ্ছে সরকি তৈরি হচ্ছে বোঝা গেল কন্ট্রোল ডি অটো পেস্ট হয় দেখতে পাচ্ছেন শেভের চেয়ারাই চেঞ্জ হয়ে গেল তো এটাতে আমরা সহজ ভাবে একটা ফুল তৈরি করে ফেলতে পারি একটা ফুল বানাই নাকি ফুল বানানোর জন্য ফেন টুলের কাছে গেলাম এই নিচে একটা ক্লিক এইভাবে একটা ফুলের পাপটি তৈরি করি এখানে ক্লিক করে কাটি এটাকে মোটামুটি একটা পাপড়ি আকৃতি দিলাম মোটামুটি খুব ভালো না এটুক তো বুঝলেন সবাই কাজ শেষ এটা আমি রোটেশন করবো এই জায়গা থেকে তো করার জন্য রোটেশন টোলে ক্লিক দিয়ে এই জায়গাটা একটা ক্লিক করলাম অল্টার ধরে টান দেব অল্টার ধরে একটা টানলাম এবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করি দেখেন সুন্দরভাবে একটা ফুল তৈরি হয়ে গেল কিন্তু ফুলটা ভালো লাগছে না কি কারণে ফুলের মধ্যে স্টক দেয়া নেই আমি যদি একটু স্টক দিয়ে রাখি দেখেন তাহলে পাপড়িগুলো আমার দৃশ্যমান হবে তখন কিন্তু ভালো লাগবে বোঝা গেল সুন্দরভাবে একটা ফুল তৈরি হয়ে গেল না ইলাস্টেটরে খুব ইজিলি এই কাজগুলো করা যায় এটাতে আমি ব্রাশ তৈরি করে নিতে পারি এটাকে জাস্ট ছোট করে নি দেখেন ছোট হলো এটাকে আমি ব্রাশের মধ্যে পাঠাই দিই এটাকে আমি প্যাটার্ন ব্রাশ বানালাম ওকে এইবার ব্রাশ তুলে ক্লিক দিচ্ছি নিজের বাগানের ফুল দিয়ে সাজাচ্ছি দেখছেন এত কষ্ট করা লাগলো না যে ফুলটাকে বড় করতে চান সেটাতে ক্লিক দেন দিয়ে স্টক বাড়াই দেন দেখছেন কত সুন্দর ফুল তৈরি করে ফেললাম জিনিসটা কি মজার জিনিস না বলেন এরকম বহুত কাজ আছে প্রত্যেকটা পাপড়ি কালার আবার চেঞ্জ করা যায় এখানে চাইলে আমরা প্রতিটা পাপড়ি কালার চেঞ্জ করতে পারি যেমন এটাকে আর মজার বিষয় রাস্টেটরে ইচ্ছা মতো জুম দেওয়া যায় এত জুম দিতে পারবেন যে আপনি জুমের ছোটে হারাই যাবেন যা আমি কোন হারাই গেছি খুঁজেই পারছি না তো এই অবস্থায় কন্ট্রোল জিরো দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনবেন জুম আস্তে আস্তে দিতে হবে একবারে দিলে পরে প্রচুর জুম নেই যে কোনো অবজেক্টকে আপনি ফটোশপে এত জুম করতে পারবেন না ইলাস্ট্রেটরে জুম সারাদিন ধরে দিতে পারবেন প্রচুর জুম দেওয়া যায় দেখেন দেখতে পাচ্ছেন 
আর রেজলিউশন কিন্তু এখানে হাই রেজলিউশন ফাটে না কাজ করে অনেক সুবিধা যে পাপড়ি কালার চেঞ্জ করতে চান ক্লিক কালার চেঞ্জ ক্লিক কালার চেঞ্জ বুঝছেন মজার জিনিস না বলেন তো এখন বলতে পারেন স্যার এতদিন এটা কোথায় ছিল কি সুন্দর ডিজাইন করা যাচ্ছে নাকি ভালো লাগছে তো ইলাস্ট্রেটর কাজ শিখতে এখানে যদি আমি প্রত্যেকটা পাপড়িতে আলাদা আলাদা কালার দিই এর লুকিংটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝছেন কিছু সবাই যাই হোক অন্যান্য বিষয় আমি রেকর্ড শেষে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো এভাবে খুব সহজে আমরা দেখেন সুন্দর একটা ফুল তৈরি করে ফেললাম তো এই ফুল দিয়ে যদি আমি এখন ডিজাইন করি কালার ফুল দিয়ে সব কয়টা আলাদা পাপড়িতে ভালো লাগবে না মোট কথা ইলাস্টিকে আমরা সব কিছু করতে পারবো বুদ্ধি খাটে একটু খাটনি করে ডিজাইন করতে হবে ক্লিয়ার সবাই পর্যন্ত প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আমি রেকর্ডিং এর মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দেবো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এই পর্যন্ত কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকলে বলেন পেন্সিল টুলের আহামরি কাজ কিছুই নেই যে পেন্সিল টুলের কাজ হচ্ছে আপনার ইচ্ছা মতো দাগায় শেপ তৈরি করা এই হচ্ছে পেন্সিল টুলের কাজ আর স্মুথ টুলের কাজ যে জায়গাগুলো আপনার স্মুথ না ওই জায়গায় ডলা দিলে ওটা স্মুথ করে দেয় এই হচ্ছে কাজ তাহলে क्लिक कर ক্লিক করে এটাকে জাস্ট রিফ্লেক্ট করা তো ওইটা আমরা ট্রান্সফর্ম থেকেও করতে পারবো ট্রান্সফর্মের কাজ আমি পরে দেখাবো এখন দরকার নেই ঠিক আছে আস্তে আস্তে দেখতে থাকেন এরপরে আছে কি স্কেল টুল তো এখন আমরা স্কেল টুল দেখব এগুলোকে মুছে দিই কন্ট্রোল এ ব্যাক স্পেস আছে কাজ করছে না আবার কন্ট্রোল এ ব্যাক স্পেস সব মুছে গেল এই জায়গা দেখেন আমরা এই যে আমাদের স্কেল টুলের কাজ দেখার জন্য একটা রেকটেঙ্গুলার নিয়ে নিলাম এখান থেকে রেকটেঙ্গুলার কালারটাকে আমি এই কালার দিলাম জাস্ট একটু বোঝার সুবিধার্থে গাঢ় একটা কালারই রাখি আর কি তো এইটাকে আমাদের স্কেল টুলটা কি কাজ করে স্কেল টুলটা যখন ধরবেন এই যে এইগুলোকে চিকন মোটা উপর নিচে নিয়ে অর্থাৎ স্কেল অনুযায়ী কম বেশি করার জন্য এই টুলসটা ব্যবহার করা হয় এবার শেয়ার টুল এটা অনেকটা কার্যকর একটা টুল এটাকে আপনি বিভিন্ন শেপে অর্থাৎ উপর নিচে একটু বাম ডান করার জন্য অনেক সময় আমাদের শেপ তৈরি করা লাগে না এটা করার জন্য এটা লাগে তো শেপটা যদি আমাদের ইলিপসে হতো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারতাম ইলিপস টুলের ক্ষেত্রে যদি আমি স্কেল টুল ইউজ করি দেখেন স্কেল টুলটা কিভাবে কাজ করে এখানে কিন্তু স্কেল টুলের সাহায্যে এটাকে চিকন মোটা আমরা করতে পারছি দেখতে পাচ্ছেন সবাই খুব একটা ইজি ব্যাপার সাপার না হ্যাঁ না শিপ দিয়ে ওইটা হবে না আর এখানে যদি আমি শেয়ার টুলটা ব্যবহার করি শেয়ার টুলের সাহায্যে এটাকে যে কোনো সাইডে আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেল একটু ব্যাকা করে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন মানে এই ইফেক্টটাকে আপনি ব্যাকা করে ফেলতে পারবেন থ্রি দি থ্রিটি ভাব আসবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার শেয়ার টুলের কাজ ক্লিয়ার তারপর আছে এখানে রিশেপ টুল এটার কাজকে আপনার শেপটাকে পূর্বের অবস্থায় আনা কিন্তু এখান থেকে আসলে এটা ওইভাবে কাজ করছে না এই হচ্ছে আমাদের তিনটা টুলসের কাজ আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই